আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভি এর রাতে সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাল ব্যাংক শিরোনাম আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সৈয়দ আসাদ আবেনাজের দর্শক অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিনের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে আমরা এখন কথা বলবো লন্ডনের কর্মরত সাংবাদিক সরওয়ার হোসেনের সঙ্গে সরওয়ার দ্বিতীয় ধাপে কোন পয়েন্ট এবং কতটা ব্যাপকতা নিয়ে ভ্যাকসিনের ট্রায়াল করবে অক্সফোর্ডের বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে আমাদের জানাবেন ধন্যবাদ সাদিয়া যেটা বলছিলেন অক্সফোর্ডে করোনা ভাইরাসের যে ভ্যাকসিন আবিষ্কারের যে প্রক্রিয়া শুরু করেছিল সেটি তো অনেকটা সফল বলে দাবি করেছে এবং তৃতীয় পর্যায়ে ফেজ থ্রি যে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল সেটি সফল হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে এখানে এক জন মানুষের উপর এটি পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং এক্ষেত্রে দেখা গেছে যে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে অ্যান্টিবডি এবং টি সেল যেটি সেটি খুব দ্রুত মানুষ দেহে তৈরি হয়ে যাচ্ছে এর ফলে করোনা ভাইরাসকে পরাস্ত করা সম্ভব হবে এটি এখনই সফল বলে দাবি করতে পারছেন না এখানে যে প্রধান যে বিজ্ঞানী সারা গিলবার্ট তিনি যেটা জানিয়েছেন এটি আরও ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করা হবে দ্বিতীয় দাবে প্রায় তিরিশ হাজার মানুষের উপর এটি পরীক্ষা করা হবে এর মাধ্যমে হয়তো বা এটি ভালোভাবে বুঝতে হবে এটা আসলে কাজ করে কিনা কারণ এখানে যেহেতু খুব কম মানুষের উপর এটি করা হয়েছে সেহেতু এখনই শতভাগ দাবি করা যাচ্ছে না যেটি সফল তারপরও ব্রিটেন সরকার একশো মিলিয়ন ডোজের অর্ডার করেছে অলরেডি এছাড়া বিভিন্ন অন্যান্য যে ভ্যাকসিনগুলো সেগুলোর অর্ডার করেছে আজকে প্রধানমন্ত্রী বোরিস জনসন যদিও হতাশা সুরে কিছুটা বলেছিলেন যে সম্ভবত আগামী বছরও করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন পাওয়া যাবে কিনা সেটা নিয়ে তিনি সন্দিহান তারপরও যেহেতু এটি এটি যেটি নাম হচ্ছে এর জেড ডি ওয়ান টু 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 এই ভাইরাসের নাম এটি যেহেতু সফল বলে দাবি করেছে তারা সরকারও আশা করছে এখানে ফেজ থ্রি যেটা সারা গিলবাটের ভাষ্যমতে যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে এখনো এটা স্ট্রং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে কিনা সেটি নিয়ে তারা এখনো সন্দিহান এবং এটার জন্য আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা করা দরকার যেমনভাবে সার্স ভাইরাসটি কাজ করেছিল সেভাবে কাজ করার জন্য এবং যদি এটি কাজ করে তাহলে এটি বৃহৎ ব্যাপক পরিসরে এটি তৈরি করা হবে এটি তিনি জানিয়েছেন সারা জানিয়েছেন এছাড়া আরো যেটা ধারণা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই ভাইরাসটি যদি তৈরি হয়ে যায় তাহলে এখানকার স্বাস্থ্যকর্মী যারা তারা প্রধানত অগ্রাধিকার ভিত্তি দিতে পারবে তারপরে সাধারণ মানুষের মাঝখানে মাঝে যাবে সুতরাং তারা যেটা আশা করছে সেটি হচ্ছে এটি আরো ব্যাপক পরিসরে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ধন্যবাদ সরওয়ার আপনাকে দর্শক এতক্ষণ কথা বলছিলাম লন্ডনের সাংবাদিক সরওয়ার হোসেনের সঙ্গে বিশ্বে করোনা ভ্যাকসিন আবিষ্কার হলে সবার আগে তা বাংলাদেশে আসবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান যুক্তরাজ্য চীন সহ অনেক দেশই ভ্যাকসিন আবিষ্কারের দ্বার প্রান্তে রয়েছে বলেও জানান তিনি বিশ্বের যেসব দেশের মাথা পিছু আয় চার হাজার ডলারের নিচে সেসব দেশ এই ভ্যাকসিন বিনামূল্যে পাবে যেহেতু বাংলাদেশের মাথা পিছু আয় দুই হাজার মার্কিন ডলারের কাছাকাছি সুতরাং বাংলাদেশ এই ভ্যাকসিন বিনামূল্যে পেয়ে যাবে একদিনের ব্যবধানে দেশে করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেল আরও পঞ্চাশ জন এর মধ্যে পুরুষ পঁয়ত্রিশ আর নারী পনেরো জন এ নিয়ে এখনও পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো দুই হাজার ছশো আটষট্টি জনে এছাড়া একই সময়ের মধ্যে তেরো হাজার তিনশো বাষট্টিটি নমুনা পরীক্ষায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন দুই হাজার জন নমুনা পরীক্ষার তুলনায় আক্রান্তের হার একুশ দশমিক নয় এক শতাংশ দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত বুলেটিনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয় রেজেন্ট কাণ্ডের পর এবার রাজধানীর উত্তরার দুটি হাসপাতালে অভিযান চালিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও ডিএমপি অভিযোগ উঠেছে অতিরিক্ত বিল আদায় ও পর্যাপ্ত আইসিইউ সুবিধা না থাকা সহ নানা অনিয়মের এদিকে অনিয়ম রুখতেই হাসপাতালগুলোতে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ আশিকুল আলমের রিপোর্ট করোনা মহামারীতে সেবার বিপরীতে নমুনা পরীক্ষা জালিয়াতি সহ নানা উপায়ে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে একটি চক্র শাহেদের রিজেন্ট আর সাবরিনার জেকেজি কাণ্ডের পর বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে অপকর্মের ফিরিস্তি রাজধানীর উত্তরার আল আশরাফ হাসপাতাল ও সিনসিন জাপান হাসপাতালে এবার অভিযান চালাল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও ডিএমপি এরপর থেকে তারা মানে একদম অনিয়মের কারণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অভিযানের পরও বহাল তবিয়তে আল আশরাফ হাসপাতাল নোংরা পরিবেশের কারণে অবশ্য সিনসিন জাপান হাসপাতালকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করেন ডিএমপির ম্যাজিস্ট্রেট রক্ত পরিসঞ্চালনের আইনে হচ্ছে 
ছয় মাস জেল এবং দশ লাখ টাকা জরিমানা পর্যন্ত করার সুযোগ আছে এই বিষয়ে আমরা আইন নিয়ে আমরা হচ্ছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে পরবর্তীতে আমরা আবেদন জানাবো যেন তারা দেশের যে বিদ্যমান আইন তাই সেই অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেই সচিবালয়ে মত বিনিময়কালে স্বাস্থ্য খাতের অনিয়ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের অবস্থান তুলে ধরেন তথ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য খাতে সব ধরনের অনিয়ম দুর্নীতি রোধ করার সরকার যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেটার অংশ হিসাবেই কিন্তু শাহাবুদ্দিন মেডিকেল কলেজে সেখানে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে যেই এই অনিয়মের সাথে যুক্ত থাকবে তার বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এদিকে চিকিৎসা খাতে অরাজকতা রুখতে টাক্সপোর্ট গঠনের কথা জানিয়েছেন স্বাস্থ্য সচিব মোহাম্মদ আলী নূর যেগুলো অতীতে অনেক কিছু ফলো করা হয় আশিকুল আলম আর টিভি ঢাকা নিজেদের আর টি পিসিআর ল্যাব না থাকার পরও করোনার নমুনা পরীক্ষা এবং অ্যান্টিবায়োডি পরীক্ষার দায়ে শাহাবুদ্দিন মেডিকেলের মালিকের ছেলে সহ তিনজনের বিরুদ্ধে গুলশান থানায় মামলা করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ান র্যাব রোববার করোনা পরীক্ষা নিয়ে প্রতারণার দায়ে মেডিকেলটিতে অভিযান চালায় র্যাব রোগীদের অন্য হাসপাতালে সরিয়ে শাহাবুদ্দিন মেডিকেল সিলগালা করা হবে বলেও জানিয়েছেন র্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সরওয়ার আলম মাস্ক পিপি ক্রয় দুর্নীতির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ঔষধাগারের উপপরিচালক মোহাম্মদ জাকির হোসেন ও সিনিয়র স্টোর কিপার মোহাম্মদ ইউসুফ পকিরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে দুদক করোনাকালে মাস্ক পিপি সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয়ে দুর্নীতির অনুসন্ধানের জন্য কেন্দ্রীয় ঔষধাগারের ছয় কর্মকর্তাকে দুদকে তরব করা হলো এদিকে আলোচিত রেজেন্ট হাসপাতালের সাথে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চুক্তি সংক্রান্ত নথিপত্র কমিশনে জমা দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর করোনা পরীক্ষার ভুয়ার রিপোর্ট দেওয়ার অভিযোগে দুই দফার রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হলো জেকেজির চেয়ারম্যান ডাক্তার সাবরিনাকে এর আগে দুপুরের দ্বিতীয় দফায় দুই দিনের রিমান্ড শেষে তাকে আদালতে হাজির করা হয় এদিকে ডাক্তার সাবরিনা চৌধুরীর বিরুদ্ধে আনার সকল অভিযোগ প্রমাণ হয়েছে জানিয়ে তার মামলার চার্জশিট দ্রুত দেওয়ার কথা বলেছেন ডিএমপি মিডিয়ার উপ পুলিশ কমিশনার জুবারসানের রিপোর্ট দুই দফায় পাঁচ দিনের রিমান্ড শেষে সোমবার দুপুরে আদালতে নেওয়া হয় করোনা রিপোর্ট জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত জেকেজির চেয়ারম্যান ডাক্তার সাবরিনা চৌধুরীকে তার আইনজীবী জামিন আবেদন করলে তা নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত আর রাষ্ট্রপক্ষ কোনো রিমান্ডের আবেদন করেন তার বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে গ্রেপ্তার কৃত আসামে দুইজন আসামি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে তার নাম বলেছেন রিমান্ডে তাকে এবং তার স্বামী रिमांडे तथ्य तुम डीएमपिर मीडिया उप पुलिस कमिशनार তিনি জানান সাবরিনার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ প্রমাণ হয়েছে তার কাছ থেকে যথেষ্ট পর্যাপ্ত তথ্য পেয়েছি এই তথ্য ভিত্তিতে আমরা তদন্ত সম্পন্ন করে খুব দ্রুত আমরা চার্জশিট প্রদান করব। জালিয়াতি করে ডাক্তার সাবরিনা ও তার স্বামী আরিফ চৌধুরী কেবল জাতীয় নয় আন্তর্জাতিকভাবে হেও করেছে দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে তাই তাদের উপযুক্ত শাস্তি দাবি করে ডিএমপি তিনি নিজেও ডাক্তার এরকম একটা গর্হিত কাজ শুধু জাতীয় স্বার্থ না আমি বলবো না এটা একটা আন্তর্জাতিক স্বার্থ এখানে জড়িত সেখানে এই ধরনের জালিয়াতি এটা কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য না এবং এটার অবশ্যই পর্যাপ্ত শাস্তি হওয়া উচিত করোনা রিপোর্ট জালিয়াতির অভিযোগে মামলা হবার প্রথম দফায় গেল ১৪ জুলাই সাবরিনাকে তিন দিনের রিমান্ড দেন আদালত পরে ১৪ জুলাই দেয়া হয় আরও দুদিনের রিমান্ড উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের নদ নদীর পানি বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র জানায় পদ্মা যমুনা ব্রহ্মপুত্র সহ চোদ্দটি নদীর পানি ২৪টি পয়েন্টে বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এ পর্যন্ত ষোলোটি জেলা বন্যা কবলিত পানিবন্দী লাখো মানুষ প্রত্যন্ত অঞ্চলের দুর্গতরা খাবার কষ্টে দিন কাটাচ্ছে
বন্যার ক্ষয় ক্ষতি মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকার পাশাপাশি কেবল মাত্র ক্ষতি গ্রস্তরাই যেন ত্রাণ সহায়তা পায় তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এই নির্দেশ দেন তিনি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে কোম্পানি আইন এবং বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ সংশোধন আইন দু হাজার খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয় যে কোনোভাবেই যাতে মানুষের কোনো ক্ষতি না হয় এবং রিলিফের যেন কোনো ঘাটতি না হয় এবং জীবন জীবিকা বা খাওয়া দাওয়াতে যাতে অসুবিধা না হয় টয়লেট ফ্যাসিলিটিস তারপরে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান প্লাস ওয়াটার পিউরিফাইং ট্যাবলেট এগুলো যেন অ্যাভেলেবেল থাকে এবং মেডিসিন যেগুলো আছে হেলথ ফ্যামিলি প্ল্যানিং সবাইকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে তারা হেডকোয়ার্টারে থাকবে এবং তাদের এলাকার যারা ইউনিয়ন লেভেলের যারা কাজ করে তারা যেন সবসময় এই ফ্লাড সেন্টারগুলোতে অ্যাটেন্ড করে যেন সেখানে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে দেশ ছেড়ে ব্যাংকক যাওয়া সিকদার গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রণ হক সিকদার ও তার ভাই দীপু হক সিকদারকে জামিন দেননি হাইকোর্ট বরং আদালতে সময় নষ্ট করার কারণে দুই ভাইকে দশ হাজার ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী জরিমানা করেছেন আদালত আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর তহবিলে তাদের এই পিপিই জমা দিতে হবে সোমবার বিচারপতি মোহাম্মদ আশাফুল কামালের ভার্চুয়াল হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন এর আগে রোববার বেসরকারি এক্সিম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ দুজন হত্যা চেষ্টার অভিযোগে করা মামলায় ভার্চুয়াল হাইকোর্টে আগাম জামিন চেয়ে আবেদন করেন সিকদার গ্রুপের এমডি রণ হক সিকদার ও তার ভাই দীপু হক সিকদার বর্তমানে তারা ব্যাংককে অবস্থান করছেন জিপিএইচ ইস্পাত করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য এক হাজার অক্সিজেন সিলিন্ডার চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করেছে এসব সিলিন্ডার চট্টগ্রামের সরকারি হাসপাতালগুলোতে সরবরাহ করা হবে বিকেলে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেনের কাছে সিলিন্ডার হস্তান্তর করেন জিপিএইচ ইস্পাতের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আলমাস শিমুল চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন শেখ ফজলে রাব্বি ও জিপিএইচ ইস্পাতের নির্বাহী পরিচালক কামরুল ইসলাম সহ সংশ্লিষ্টরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের অঞ্চল ও কর্পোরেট শাখা প্রধানদের ভার্চুয়াল কনফারেন্স হয়েছে সব আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক কর্পোরেট শাখা ব্যবস্থাপক বিভাগীয় প্রধান এবং নির্বাহীদের অংশগ্রহণে এ কনফারেন্স হয় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজুল হক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আব্দুল হালিম চৌধুরীর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী পর্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিচালক মঞ্জুরুর রহমান মুসা আহমেদ ও এম কবিরুজ্জামান ইয়াকুব সহ অন্যান্য পরিচালকরা সম্মেলনে দু সালে ব্যাংকের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিভিন্ন কৌশল ও দিক নিয়ে আলোচনা হয় দর্শক করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত হবেন না সতর্ক হন নিজে পরিচ্ছন্ন থাকুন অন্যকে সচেতন করুন এই সংকট মুহূর্তে প্রয়োজনীয় সব তথ্য নিয়ে আপনাদের পাশে আছে আর টিভি দর্শক আর টিভি করোনা হেল্পলাইন সরাসরি সম্প্রচার হয় প্রতিদিন রাত নটায় করোনা নিয়ে আপনার জিজ্ঞাসা প্রশ্ন অভিযোগ মতামত জানান অথবা আপনার সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন অথবা বক্তব্য ভিডিও করে আপলোড করুন আর টিভি করোনা হেল্পলাইনের মেসেঞ্জারে রাতের সংবাদের পর্যন্তই আর টিভির সব শেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডো স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়া তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন ও ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালস এখন থেকে আর টিভি সব বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখতে পারবেন আর টিভি প্লাসে ধন্যবাদ সবাইকে